muss ich auch mal mit hoch. So, moin moin. Aber gut, da würde ich das eben mal. Komm rein, fährst du hin. Geht los. Die Leute einfach auch hinstellen, dann ich weiß auch nicht, wie ich stehe ich das noch. Wenn ich nicht zum Beispiel. Okay, ich glaube, ihr habt euch alle gut gestärkt in der Mittagspause, bereit für die zweite Hälfte des Tages. Und ähm, wir werden euch ein bisschen ähm, mit dem Thema Flex äh, näher bringen. Ähm, ihr werdet dann gleich mal erfahren, was Flex ist, falls ihr sein noch nichts davon gehört habt. Ähm, wir würden mal erst damit anfangen, uns vorzustellen. Also ähm, wir beide, das sind ähm, Christian, das bin ich, und Christopher, der steht hier neben mir. Ähm, wir arbeiten beide bei Sensor Labs haben dementsprechend ein bisschen Erfahrung mit Symphony. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich übergebe mal an dich und darfst du gerne mal weitermachen. Ähm, ja, ich bin Christopher, ähm, ich arbeite hier in Berlin bei Sensorlabs. Viele wissen es noch gar nicht, in Berlin gibt es auch ein Büro von Sensorlabs. Und äh, da hinten ist Lynn. Wenn ihr Bock auf einen Job habt bei Sensorlabs, wink mal, Lynn, Lynn, wink mal. <lacht> Danke. So, das ist doch schon mal gut. Okay. <lacht> Ähm, Christian hat es schon gesagt, heute geht es um Flex. Und es sind sehr viele Leute hier, das freut uns natürlich. Aber wir wollen sicherstellen, dass ihr bei dem richtigen Vorteil seid. Also es geht nicht um das Flex. Es geht auch nicht um das. Und äh, auch das nicht. Sondern es geht heute um Symphony Flex. Ähm, wer von euch hat denn schon von Symphony Flex gehört? Okay, oh, wow. schon mal sehr cool. Wer von euch hat Symphony Flex schon benutzt? Okay. Ja, weniger. Ja, weniger, das ist gut. Ähm, Wer ist jetzt zumindest schon bei Symphony 3 angekommen bei der Anwendung hier? Okay. Symphony 2? <lacht> Symphony 1? <Ja. Nein. lacht> Symphony 1, ich glaube, die letzte Version ist 1.4, die ist vor 8 Jahren rausgekommen. Das heißt, euer Kind würde jetzt schon rauchen wahrscheinlich. <lacht> Okay, ähm, ähm, wir haben es noch nicht Okay, keine Ahnung. Und da ist ja auch zu viel Leid, das wäre ein bisschen Man weiß es nie. Ähm, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum eigentlich Flex? Also ich meine, Symphony ist ja da, kann man ja benutzen. Ähm, schauen wir mal, wie ähm, nutzen wir eigentlich aktuell Symphony? Also, ja, die meisten von euch werden wahrscheinlich die Standard-Edition kennen. Ähm, vielleicht nicht bewusst, weil ihr irgendwie den Installer benutzt und dann ähm, habt ihr halt eine Anwendung, die auch der Standardedition basiert. Ähm, und was passiert eigentlich, wenn ihr die Standardedition benutzt? Das ist ähm, das hier. Ähm, das hier. Ähm, er hängt von dem äh, großen Paket Symphony slash Symphony ab. Und zwar ähm, ist das das hier. Das ist äh, ziemlich viel. Also im Hintergrund habt ihr über 40 Komponenten, 6 Bundles und noch eine ganze Menge mehr. Das ist ähm, sehr, sehr viel an Abhängigkeiten. Und ähm, das ist nämlich dann ein riesiger Abhängigkeitsgrad und wenn ihr mal ähm, alte Symphony-Versionen genutzt habt, dann ähm, habt ihr vielleicht, ähm, bevor der Installer rauskam, das Composer Create Project Film genutzt. Und das hat immer ziemlich lange gedauert, genau deswegen, weil der Abhängigkeitsgrad halt eben so riesig ist und es ziemlich lange dauert, wenn man alle Versionskonstraints auflöst. Ähm, ein anderer Punkt ist das Customize. Customizing eure Anwendung. Wenn ihr die Standardedition habt, dann kriegt ihr eine ganze Menge an ähm, Standardkonfiguration mit und die passt vielleicht auf euer Projekt nicht. Und dann guckt ihr euch die Config-Dateien an und macht da eine ganze Menge. Deaktiviert vielleicht irgendwelche Features ähm, und das kann durchaus ganz schön mühsam sein. Ein anderer Punkt ist das Hinzufügen von Bundles. Äh, was macht ihr eigentlich, wenn ihr Bundles hinzufügt? Ja, schaut, äh, auf, auf um, Packages, ihr ladet euch um, das Paket mit Composer herein und dann ist er das Bundle aktiviert. Dann geht ihr in den Kernel, tragt eine neue Zeile ein um, und dann habt ihr das Bundle aktiv. Das reicht in der Regel immer noch nicht aus, weil ihr auch irgendeinen Config einrichten müsst. Dann geht ihr in die Dokumentation, schaut euch an, was sagt das Bundle eigentlich, was müsst ihr alles machen, ihr richtet Routen ein, ihr richtet irgendwelche Standardkonfigurationen ein und dann könnt ihr eigentlich erst weitermachen. Das ist ziemlich viel, was man da machen muss. Und Flex hilft euch an der Stelle. Ähm, ihr, startet mit einer, einer ziemlich, na, so. ihr startet mit einer ziemlich sauberen Anwendung, also auf, auf dem weißen Blatt Papier sozusagen, und ähm, fangt dann erst an, Sachen hinzuzufügen. Und zwar ähm, 
Ah, da bin ich mal mit Erbung an der Stelle. Also ihr ähm, benutzt nicht die Standardedition. Ähm, was ihr da einmal gemacht habt, ist im Prinzip, ihr ähm, ja, nehmt die Standardedition und erbt davon und fügt dann Sachen hinzu. Ähm, ihr ähm, startet stattdessen den Flex und ähm, fügt dann die Sachen hinzu, die ihr braucht. Und ähm, ein Punkt an der Stelle ist, ihr müsst euch eigentlich bewusst sein, welche Abhängigkeiten habt ihr. Das, ähm, passiert aktuell irgendwie implizit, weil ihr ja alles reingezogen bekommt und ähm, das ist irgendwie ganz nett, man hat aber dann eben Sachen dabei, die man nicht benutzt und wenn ihr aber wisst, welche Abhängigkeiten ihr habt, dann ähm, seid ihr an der Stelle deutlich flexibler, ihr könnt einfach nur noch das hineinziehen, was ihr wirklich noch braucht. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ihr mehr machen müsst. Also ihr müsst auch euch bewusst sein, was ihr für Abhängigkeiten habt. Genau. Natürlich ist Arbeit. Ähm, Nee, das so. ähm, ihr lernt dann natürlich irgendwo das Framework ein bisschen besser kennen und ähm, wisst, was ihr benutzt. Ähm, der andere Punkt, der an der Stelle ein bisschen schwieriger wird, ist das Konfigurieren. Also klar, man hat vorher vielleicht eine Konfiguration gehabt, die hundertprozentig passt, aber die riesige config yaml datei die hat ja schon mal einiges da drin. Das heißt, ihr müsst nicht bestimmte Sachen noch manuell hinzufügen. Ähm, und an der Stelle flex euch einfach damit weiter, indem gewisse Dinge automatisiert werden. Das heißt, ähm, ihr installiert zwar die ganzen Pakete, müsst dann aber eventuell deutlich weniger Arbeit machen. Schauen wir uns dann gleich noch an, was das genau bedeutet. Ähm, gucken wir aber erstmal, ähm, wann könnt ihr Flex denn eigentlich benutzen? Und die gute Nachricht ist, ihr könnt das jetzt schon machen. Ähm, solange ihr äh, mindestens 5 die 3 3 einsetzen möchtet, und das möchtet ihr in der Regel, dann könnt ihr prinzipiell euer neues Projekt auch mit Flex beginnen. Um, zeitlich gesehen sind wir gerade ungefähr hier, also in diesen blauen Kästen. Das heißt, Symphony 3.4 und Symphony 4.0 befinden sich gerade in der Stabilisierungsphase. Das heißt, wir fixen nur noch Bugs und um, hoffen, dass wir dann Ende November, Anfang Dezember euch mit äh, zwei stabilen Versionen beglücken können, die dann hoffentlich euren Erwartungen entsprechen. Um, genau, 3.4 kommt im November raus und sieht folgendermaßen aus. Wir haben Symphony 3.3 unter der Haube und fügen da noch ein paar neue Funktionen hinzu und eventuell gibt es auch ein paar neue Duplications. Das heißt, ihr müsst mal euren Code ein bisschen ähm, anschauen und gucken, was nutzt ihr denn da eigentlich, was ihr gar nicht mehr benutzen solltet, wenn ihr irgendwann auf Symphony 4 aktualisieren möchtet. Denn äh, Symphony 4 kommt zwar zeitgleich raus, aber der Sprung von 3.3 auf 4.0 funktioniert nur dann, wenn ihr folgende Gleichung beachtet. Ihr müsst, ähm, also ihr bekommt Symphony 3.4, aber alles, was an Duplicated Features in 3.4 drin ist, habt ihr in 4.0 nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, ihr müsst vorher schauen, ist eure Anwendung mit Symphony 3.4 kompatibel, ohne dass ihr diese Duplicated Features verwendet. Hm. Wichtig ist zu wissen, Symphony 4 und Flex sind nicht das Gleiche. Und ähm, ihr könnt zum Beispiel Flex gemeinsam zum die 3 benutzen. Ihr könnt neue Anwendung mit, mit Flex starten ähm, und dann schrittweise auf 3.4 oder 4.0 aktualisieren. Ähm, auf der anderen Seite müsst ihr aber Flex auch nicht verwenden, wenn ihr sagt, ich bin mit meiner Standardanwendung ganz gut zufrieden, ich habe überhaupt keine Lust, diesen riesigen Aufwand zu betreiben, um ähm, meine Anwendung auf die 4 zu bringen und dann auch noch Flex einzusetzen. Das heißt, ihr aktualisiert eure ähm, Abhängigkeiten einfach nur und macht dann ähm, so weiter wie bisher. Das ist dann ähnlich wie der Sprung, den ihr von 2.8 auf, auf 3.0 oder ähm, irgendwas anderes in der Richtung macht. Ähm, bei den PHP-Requirements müssen wir ein bisschen aufpassen. Flex können wir mit, Symphony, äh, mit, mit ähm, PHP 7.0 verwenden. Für Symphony 4 geht das nicht. Das heißt, ähm, da benötigt ihr dann tatsächlich PHP 7.1. Ähm, muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, ähm, jetzt mal konkreter dazu, wie das eigentlich von eurem täglichen Leben aussieht. Ähm, bei der Installation haben wir bisher immer, zumindest wenn man es nach der Best Practice gemacht hat, den Symphony Installer benutzt. Bei Flex ist es jetzt so, dass der Symphony Installer, beziehungsweise seit Symphony 3.3, seit man Flex benutzen kann, als die Fälle gilt und auch nicht mehr funktioniert. Also natürlich kann ich immer noch meine Standard Edition 3.3, 3.4 damit so aufsetzen, aber ich habe dann keinen Symphony Flex bei mir installiert. So, was ist Flex? Flex, rein technisch gesehen, ist ein composer plugin Das heißt, es hat vom Type her ähm, dieses schöne Composer-Plugin und hängt sich damit in 
den Lifecycle von Composer rein. Man kann einfach mal gucken, auf GitHub, äh, Symphony slash Flex, da sieht man dieses Paket, kann man sich anschauen und kann auch relativ schnell erkennen, wie das funktioniert. Das ist relativ, relativ klein. So, man kann sehen, dass es sich reinhängt beim Install und beim Require und da dann auch tatsächlich Operationen ausführt. Was das für Operationen sind, dazu kommen wir später noch mal ein bisschen. Aber das ist der wichtige Part, ich schieße weiter weg, um zu sehen, was gleich kommt. Achso, ja genau, jetzt installieren wir das Ganze nämlich wieder mit Composer. So wie Christian vorhin erzählt, dass es zu lange dauert. So, also wir benutzen einfach dieses Paket Symphony Skeleton. Selber ist was äh, die Standard Edition, also Symphony Slash Standard minus Edition, jetzt ist Symphony Skeleton. So, oder wenn wir das halt mit 4 machen wollen, dann sieht es im Moment so an, weil wir halt äh, die Minimum Stability auf Beta setzen müssen. Das wird dann aber natürlich, äh, sobald es äh, stable released ist, fällt es natürlich weg. Ähm, anfangs hat Christian gesagt, dass man diesen Symphony Installer eingeführt hat, weil es so lange dauert, die Installation. Natürlich ist Composer, auch wenn es schon sehr, sehr optimiert ist auf Performance, immer noch ähm, ein, ein, äh, hat eine sehr schwierige Aufgabe zu lösen, deshalb dauert es ein bisschen länger. Dadurch, dass wir jetzt aber deutlich weniger Abhängigkeiten äh, haben in unserem Paket, in unserem Symphony Skeleton, geht es auch deutlich schneller. Und der Vorteil ist, ich habe das gemacht, dass der Cache natürlich auch warm war. Bisschen schummeln muss man ja. Ähm, aber das ist tatsächlich die ähm, reale Zeit, die das gebraucht hat. Ähm, von daher, also man, man sieht schon, dass das Auflösen der Abhängigkeit jetzt äh, deutlich weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wenn ihr irgendwie alte ähm, Projekte aufgesetzt habt, dann werdet ihr eher, ja, weiß nicht, zwischen zwei bis zehn Minuten wahrscheinlich in Abhängigkeit von eurem Rechner gebraucht haben. Und das kommt auf die Restbarkeit, die ihr habt oder nicht. Ähm, so, so, wie, so sieht Skeleton aus. Also Symphony Skeleton ist jetzt einfach nur eine composer jason datei Da sind ein paar Abhängigkeiten drin, ähm, im Vergleich zu der Standard Edition. Wo wir dieses ganze Kurs hatten, ist es deutlich weniger. Natürlich braucht ihr auch diese Ordner, damit ihr eure Anwendung strukturieren könnt, aber dieses Verzeichnis, das erstellt sich abhängig von euren Abhängigkeiten. Also, ähm, wenn ich, wie Christian das gesagt hat, die initiale Installation gemacht habe von der Standard Edition, hat ich dieses ganze Chrome-Gerüst schon mit drin, mit ähm, 53 Megabyte. Ja, also, das ist zu viel für eine Diskette, ein bisschen. Aber auch so ein ZIP-Laufwerk, wenn ihr das noch kennt, da passt das zumindest so auf. So, fast zweimal, ja, richtig. Ähm, mit einem Drum und dran waren das so 650.000 Zeilen Code. Bei Flex ist es jetzt ein bisschen anders aus beim Skeleton, das ist 14 MB. Das passt auch nicht auf diese Kette. Aber dafür wie oft auf dem Zip? Shit. <lacht> und dann äh, haben wir noch 135.000 Zeilen Code. Das ist auch mehr, als ihr wahrscheinlich selber schreiben wollt in eurem Projekt. Aber äh, ihr müsst es ja auch nicht selber schreiben. Die Verzeichnisse, ich habe es gerade schon angesprochen, sieht schon ein bisschen anders aus. Ähm, jetzt wird es rot. Ganz cool, oder? Ähm, wir haben die Application Config, ähm, die, wie ihr es kennt. Also, wer hat noch mal einen Lust zum Fliegen 2 hier? Zum Fliegen 1 leider völlig raus, das kenne ich nicht. Ähm, ich habe nie mitgearbeitet. Aber ich glaube, zu Zukunft 2 gibt es nur die wenigen Unterschiede, dass es hier das Wart Directory gibt, das war auch mit den Apps und äh, die Konsole war auch in der App mit drin. Ähm, naja, wir haben die Application Config, die liegt äh, direkt in der App Config drin, mit dem Config YAML File, was massiv und groß war, je nachdem, wie viel, viel Bundles ihr euch so installiert habt. Und dann haben wir die Infrastructure Config, die liegt in der Parameters YAML daneben oder in der Parameters YAML Disk. Ähm, dann haben wir die Templates mit dem App Kernel, der prinzipiell eigentlich die Bundles umfasst und so ein paar andere Methoden, die ihr nicht angerührt habt, wahrscheinlich. Kann die aber. Und dann gibt es die Console, ähm, das Source Directory mit dem App Bundle drin und dem Controller und bei acht anderen Bundles, die ihr so geschrieben habt, vielleicht. Ähm, dann haben wir das Web Verzeichnis, das, äh, das Web Verzeichnis, das der Dockroot ist und den Front Controller mit der App und der App Dev. So, soweit nichts Neues. Composer natürlich auch noch. Und jetzt, jetzt schauen wir uns den Aufbau komplex an. Die Console rutscht jetzt nach ganz oben, ist immer noch alphabetisch sortiert, das ist ein kleiner Spoiler, das heißt, App fällt weg. <lacht> Trotzdem brauchen wir die Config. Die liegt jetzt direkt im ersten Directory. So, wir sehen hier, es gibt Packages-Verzeichnisse, die Bundles-PHP. 
Aufs Config, da gehen wir gleich nochmal genauer ein, aber es sieht schon mal anders aus. So, Application Source ähm, fällt als erstes einmal nur auf, da fehlt, fehlt ein Layer, das F-Bundle. Liegt daran, dass wir jetzt in Flex ähm, kein Bundle mehr brauchen für unsere Anwendung. Das ging auch schon vorher. Das ging auch schon vorher, dass man ohne Bundles das gebaut hat. Ähm, aber tatsächlich hat sich so herausgestellt, dass wir gerne das braucht, dieses Bundle-System, und man braucht es einfach nicht. So, das heißt, ihr werden auch den Controller einfach da reinlegen. Und jetzt kommt eine andere Änderung. Ihr habt gesehen, der Kernel ist hier gar nicht drin. Der Kernel war dann nämlich neue Software drin. Zumindest Teile. Ja. Ähm, weil es ist php code und es gehört zu eurer Anwendung, also gehört es auch zu Dann haben wir die Templates, die liegen in Tablet. Das ist recht eingängig. Dann haben wir das Dockroom, das heißt jetzt äh, Public, das ist so ein minor change, das muss ich mir so merken. Und was als nächstes kommt, ist, dass der Front Controller zusammengelegt wurde in eine Datei, das ist index -PRP. das ist auch recht klassisch benannt. Und wir brauchen nicht mehr unterscheiden, wo wir den Entry Point haben und ähm, benutzen dafür ähm, if. Das geht ganz gut. <lacht> Dann haben wir noch ein Bar Directory. Das bleibt so, wie es ist. Und dieses Composer auch. Tatsächlich bleibt war, aber nicht von mit, wie es ist. Also Logs war, glaube ich, der Name, den wir vorher hatten. Ähm, da ist das Asset direkt geflogen, weil das kennen die uns auch nicht. Ähm, muss man irgendwie umgewöhnen. Also jetzt schon von Symphony zu Symphony, aber von Linux zu äh, Symphony muss man sich nicht umstellen. Dann das nächste die Infra, der Infrastructure Config, war vorhin der Pyramid des Yaml. So. Und es hat sich herausgestellt, dass man ganz gerne mit environment Variablen arbeitet. Und deshalb hat Symphony dann eine dot end komponente angeführt, ich glaube 3.3 ist es rausgekommen. Und die logische Konsequenz daraus ist jetzt, dass man mit dot end files arbeitet, eben der Entwicklung. Man kann es auch mit dem neuen, wenn man möchte, das ist jetzt nicht unbedingt der Standard-Use-Case. Aber das ist nochmal zu merken, im Moment gibt es das Einfachste ist einfach ein Copy von der End of Disk. Vorher war es ein Composer-Händler, das ist im Moment nicht der Fall. Aber vielleicht hat von euch jemand Lust an das. Das wäre was. So, was jetzt auffällt, wir haben das ganze F-Directory abgeschafft und das Ganze ist ein bisschen komprimierter. Wir haben nicht mehr so viel Tiefen in der Verteidigungsstruktur. Wir haben direkt einen Zugriff auf Templates. Das Practice haben vorher auch gesagt, ich soll meine Templates in Views legen, dann haben sie einen zentralen Ort und der Frontend-Developer, wenn es die Sendung bei euch gibt, ich wusste immer, wenn ich ein Zufriedenprojekt aufmache, ist es ein Add Resource Views. Heißt aber, er musste ein Add Resource View. Das geht jetzt direkt für die Templates und wenn ich Translations habe, dann habe ich sie auch nicht mehr in den Resource und ich kann sie einfach in Translations einlegen. Der Ordner hat natürlich auch dann angelegt und mal nehmen wir jetzt mal Webpack and Core als euer neues Frontend äh, Tooling ähm, und ihr habt dann euer, euer SAS oder ähm, sonstige ähm, Frontend Assets. Die könnt ihr dann einfach hier reinschmeißen und das Bild landet dann im Public Directory. So, ich habe gesagt, wir schauen uns das Config Directory nochmal an. Ich habe kurz auf die Uhr, wie schnell ich das machen muss. Passt, auch noch eine Zeit. Ähm, das ist richtig so, als hätten wir uns abgesprochen, wie lange wir brauchen. Ähm, wir haben ja den auch gerade einfach mal dran. Sehr gut. Ähm, wir sehen hier, das ist unser Config Directory, das vorher war. Pi mal Daumen. Ja, das es stand euch natürlich völlig frei, da eigene Strukturierung nochmal mit einzubauen und eigene Zeichen äh, noch anzulegen. Das habe ich auch tatsächlich relativ häufig gesehen in Projekten. Ähm, aber wenn wir mal schauen, wir haben die Bundle-Konfiguration, die war üblicherweise nur in der config kammer Das heißt, ich hatte oben den Block im Framework, dann hatte ich äh, Trick und Doctrine und Swift-Mail und was ihr da alles drin habt. Ja, ein paar Bundles. Dann ähm, hatten wir als nächstes die environment spezifische Uh, specific Configuration, ich sollte dann sagen, was dann passiert ist. Nämlich jetzt ist es deutlich strukturierter und es liegt in einzelnen Dateien. Das heißt, wenn ihr wisst, ich will jetzt eine swift mailer konfiguration was ändern, muss ich nicht die config ja mal aufmachen, runter scrollen bis zu swift mailer sondern habe ein explizites File dafür. Und das macht natürlich auch äh, mehr Spaß beim Mergen, weniger Konflikte wahrscheinlich. Und ihr wisst, wenn ihr der security ja mal eine Änderung ist oder der swift mailer und dann wisst ihr auch direkt Bescheid, dass es damit was zu tun hat. So, wir haben die Environment Specific Configuration für die Bundles. Das ist dann äh, früher gewesen Underscore Dev, Underscore Test und Prod. Da haben wir jetzt Ordner für. Das ist natürlich ein bisschen gegen die zwei Dinge, was ich gerade erklärt habe, dass wir weniger Verzeichnisse haben wollen. Aber wenn wir anfangen, mehr solche Dateien herzulegen, dann müssen wir es doch auch mit Ordnern machen. 
So, die Parameters habe ich gerade schon erklärt, ähm, die waren halt hier rüber. Ähm, und das Prinzip ist aber das gleiche. Ich habe immer noch ein .dist-File, was ich ins Repository lege, äh, mit Beispiel Daten für die Entwicklung und dann habe ich die .env selber, die bei mir äh, lokal liegt und nicht mit eingecheckt wird. So, das Routing hat sich ein bisschen geändert. Achso, ja, es gibt hier übrigens jetzt das A. Ähm, das ist jetzt so aus Standard halt. Das ist, glaube ich, vom Standard her so. Ja, also schreibt. Vorher waren wir nicht nur ganz Standard programmiert, aber das war ja ein paar sehr aufgeben. <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe das schon mal im Projekt gehört, dass äh, Symphony sich diese Java ausgedacht hat. Das äh, ist, tatsächlich, ist, ist tatsächlich ein verbreiteter Standard. Das ist nicht die Idee von Symphony mehr. So, äh, tatsächlich bringt Symphony aber diesen Parser mit. Das war eigentlich ein Problem. Ja, ich glaube, wir uns halt übergegeben haben, jetzt standardkonform an der Stelle zu werden, war es halt konsequent zu sagen, okay, dann machen wir es bei der Änderung auch. Und es ist tatsächlich jetzt nicht so schwierig zu ändern. Das kann man. Also, ein Bash, Bash oder sowas. So, ähm, die Environment-Specific-Routing-Konfiguration hat sich auch dem gleichen Muster wieder oben angepasst, das heißt, es gibt hier äh, Ordnungsstrukturen. Bei der security yaml ist es so, dass die damals explizit rausgehoben wurde, aber letztlich auch nur die Konfiguration von dem security bundle ist. Also, das heißt, sie landet jetzt neben den anderen Bundles und gut ist. Die Container-Configuration hat sich eigentlich nicht, sehr wirklich, äh, nicht wirklich verändert. Sie sieht jetzt inhaltlich ein bisschen anders aus, dass zum Beispiel auch die Parameter, die Application Parameter, die nicht environment specific sind, auch damit dran landen sollten. Die, habe ich, die bin ich vergangen gerade, namens PHP. Ihr habt gesehen vorher der App Kernel im App Directory und jetzt gibt es den Kernel im Source Directory und es wandelt PHP in äh, der Config. So, das, was wir gemacht haben, wenn wir einen Bundle installiert haben, ist ja, dass wir einfach diese eine Zeile mit der Initialisierung dieser Bundles-Klasse in unseren app kernel reingeschmissen haben. Christian hat jetzt vorhin gesagt, es geht auch um Automatisierung bei Flex. Der Kernel ist Source, aber die Konfiguration, welche Bundles ich wie laden möchte, ist es nicht. Das ist Konfiguration. Das heißt, Flex wird Bundles für euch so installieren, dass die hier in diesem Array gelegt sind. In diesem Fall, wenn ich äh, mir meinen äh, Skeleton aufsetze, habe ich diese Seite drin. Ähm, die ist, äh, um das Framework Bundle reinzubringen. Und dann steht hier so ein Array, da steht All True. Da geht es um die Environments, in denen das äh, Bundle aktiv ist. Wenn ihr euch an den Kernel erinnert, wie es vorher war, dann gab es da ein erstes Array und dann gab es ein If, Dev oder Test die Environment. Und dann wurden da noch Profiler und die waren etwas reingeschmissen. Das macht jetzt auch ähm, Flex für euch. Beim Monolog Bundle, klar, das gehört auch in alle Environments. Security Bundle, wenn ihr es denn braucht. Aber beim Debug Bundle sehen wir jetzt dieses Array hier ein bisschen anders. Da steht jetzt nicht All True oder Prop True, sondern Dev True und Test True. Wir können natürlich auch manche Sachen nur mit Dev machen. Aber tatsächlich wird es Flex für euch in den Zeiten. Weil das definiert ist in sogenannten Recipe. Und äh, dazu ist hier das Christian. Genau, also wir haben uns jetzt gerade eigentlich nur mal angeschaut, was passiert eigentlich, wenn wir ein neues Projekt starten. Hier ändert sich die Verzeichnungsstruktur. Das ist der erste Schritt, der für uns alle dann neu sein wird. Ähm, und jetzt kommt halt eben der Teil, wie kriege ich das eigentlich hin, diese riesige Verzeichnungsstruktur, die wir eben gesehen haben, auch effektiv zu managen. Also wenn ich jetzt selber anfangen muss und muss da zig neue Dateien anlegen, muss Änderungen in, in viel mehr Dateien vornehmen, dann hilft mir das nicht weiter. Dann ist es frustrierend. Und, ähm, ja, dann hat, hat es einfach nicht den, den Effekt, den wir haben wollten. Ähm, und ähm, Flex bringt jetzt ein Konzept mit sich, das nennt sich Recipes. Und ähm, Recipes definieren einfach die ähm, Aktionen, die ausgeführt werden sollen, wenn ein Paket installiert wird. Beziehungsweise wenn dieses Paket wieder entfernt wird, dann müssen diese Aktionen natürlich auch rückgängig gemacht werden. Denn ich möchte ja nicht irgendwo ähm, an der Stelle landen, wo ich vielleicht äh, Bundle-Konfiguration habe für ein Bundle, was es nicht mehr gibt. Ähm, ihr kennt das vermutlich alle, wenn ihr irgendwann mal einen Wandel entfernt habt. Ähm, ihr habt die Seite neu geladen, der Container hat sich neu gebaut, der Cache ist aufgewärmt worden und dann kam der Fehler, äh, ich kann diesen 12 mailer key nicht identifizieren. Okay, das 12 mailer mit weg. 
ähm, muss äh, alle Stellen suchen, wo das referenziert wurde. Ähm, das soll natürlich entsprechend rückgängig gemacht werden. Ähm, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir denn eigentlich einen guten Qualitätsstandard in diese Recipes rein? Denn wenn man jetzt das Thema Automatisierung hört und kann jetzt so ein Recipe irgendwelche Sachen machen, ähm, kann man sich schon fragen, wie sieht das denn dann mit ähm, Sicherheit aus? Ähm, kann da jemand vielleicht einfach ein bisschen Schmuck betreiben und äh, meine Anwendung hat hinterher irgendwie den Zustand, den ich Karten möchte? Und ähm, die gute Nachricht ist, die äh, Recipes werden nicht einfach so erstellt, sondern das Vorziehen, dass sich auch um den Symphony Source Code kümmert, also ein Team, dem ihr vermutlich vertraut, weil der Symphony benutzt. Ähm, das kümmert sich darum, dass da tatsächlich nur ähm, ähm, ja, Recipes äh, verfügbar sind, die ähm, ähm, ja, dem Qualitätsstandard entsprechen. Mhm. Das ist aber gleichzeitig auch die schlechte Nachricht, denn diese Recipes, die dort verwaltet werden, das ist ein relativ kleines Set, das heißt, es betrifft nur eine kleine Menge von Bundles bzw. Paketen, die ihr tatsächlich benutzt. Und ähm, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ähm, kurz sei auch eben gesagt, diese Recipes, die ihr dort findet, die werden automatisch ausgeführt, sobald ihr ein bestimmtes Paket ähm, installiert und es eben ein entsprechendes Recipe dazu gibt. Das hatte ich eben gesagt. Ähm, diese Recipes sind nur für ausgewählte Pakete verfügbar. Wir müssen uns also gleich nochmal anschauen, was machen wir eigentlich mit allen anderen Paketen? Dann stellt sich jetzt die Frage, was kann denn so ein Recipe alles machen? Und wir haben hier mal beispielhaft das framework bundle rausgesucht, weil das tatsächlich alle möglichen Aktionen zeigt, die passieren können. Ähm, so ziemlich kein anderes Recipe, was es aktuell gibt, nutzt tatsächlich alle ähm, Aktionen, die ausgeführt werden können. Aber ich denke, dass das zeigt so ganz, ganz grob ähm, einmal, was denn generell möglich ist. Um, diese Datei, die ihr seht, die nennt sich manifest.json, das ist die Hauptdatei eines jeden Recipes, das ist quasi so ein bisschen die Composer.json von einem Recipe. Um, der erste Punkt, den wir hier oben sehen, das ist um, die Aktivierung des Bundles. Das heißt, das Bundle selber kann hier definieren, in welcher Environment bin ich denn eigentlich zu gebrauchen. Die meisten werden dort vermutlich einfach um, ein All drin stehen haben. Um, aber wir haben eben die Beispiele vom Debug-Bundle bzw. vom Web-Server-Bundle gesehen, die eben auch nur für bestimmte Environments um, benötigt werden. Dann um, kann um, das Recipe auch veranlassen, dass bestimmte Dateien kopiert werden. Das ist zum Beispiel hier um, ganz interessant, weil die Framework.yaml-Dateien, die wir vorher gesehen haben, eben ein Resultat dieser Kopieraktion ist. Um, bestimmte um, Dateien kann das genauso betreffen, wie zum Beispiel den Chrome-Controller. Dann ähm, kann so ein Recipe ähm, Aktionen hinzufügen, die ausgeführt werden, wenn ähm, Composer ausgeführt wird. Das heißt, ähm, wir kennen das ja alle, dass der ähm, Symphony-Cache neu gebaut wird, sobald wir Änderungen vorgenommen haben. Und das passiert zum Beispiel ähm, über diese Geschichte. Ein Recipe kann Umgebungsvarianten definieren. Die werden dann entsprechend in die End.dis-Datei eingetragen und ich kann dann nach meinem Bedarf anpassen. Und gegebenenfalls muss ich auch einige der Dateien einfach ignorieren, in dem Moment, wenn ähm, die ähm, Sachen in mein Git repository committed werden, weil ich dann zum Beispiel, ähm, wenn man hier das Beispiel der Frontend-Datei nimmt, ich nicht ähm, meine sensitiven Konfigurationsdaten im Repo haben möchte. Wie sieht das jetzt aus? Um, wir benutzen Composer, ganz normal, um ein Paket um, zu installieren. Um, man sieht hier jetzt noch eine Sache, die tatsächlich auch neu ist. Es gibt um, sogenannte Packs und es gibt sogenannte Aliase. Das heißt, um, ich kann bestimmte um, Schlüsselwörter verwenden, die um, einfach eine ganze Menge an Paketen installieren. ORM haben wir jetzt mal hier als Beispiel genommen, weil man ansonsten tatsächlich um, nicht nur um, ein Paket installieren muss, sondern äh, mindestens ähm, das Doctrine Bundle und ähm, Doctrine ORM. Und sogenannte Packs gruppieren einfach eine Menge von Paketen, die eine bestimmte ähm, Problemstellung für uns lösen. Ähm, Alias sind einfach nur Kurznamen für bestimmte Pakete. Das heißt, ähm, für jedes Symphony-Paket zum Beispiel könnt ihr einfach den Kurznamen verwenden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Forms benötigt, dann äh, könnt ihr einfach sagen Composer Require Form statt Composer Require Symphony Slash Form zum Beispiel. Um, ja, was passiert dann hier? Die um, benötigten Pakete werden einfach installiert. Das ist immer noch Composer's Job. 
in Composer ziemlich gut macht. Und anschließend ähm, werden Scripts ausgeführt. Und unsere Skripte beinhalten zum Beispiel auch das Ausführen von Recipes. Das ist Flex, was an dieser Stelle einfach in den Composer Lifecycle sich einlegt, so wie Christopher das am Anfang schon erklärt hatte. Und hier sieht man jetzt eine Sache ähm, beim Doctrine Cache Panel. Dort steht am Ende From Auto Generated Recipe. Das ist eine ganz coole Sache. Wenn es nämlich ein Bundle gibt, was keine spezielle Konfiguration benötigt, dann ähm, geht Flex einfach hin und aktiviert dieses Bundle in allen Umgebungen. Das heißt, für ganz viele Bundles, die ihr vielleicht verwendet, ähm, wird das automatisch funktionieren, auch wenn es gar kein Recipe dafür ähm, tatsächlich gibt. Ein anderer Fall ist hier das Doctrine Bundle. Ähm, für dieses Bundle gibt es tatsächlich ein Recipe und Flex wird uns das dann auch entsprechend mitteilen, indem es sagt, hier, ich habe das Recipe für das Doctrine Bundle angewendet. Was ist mit den anderen Paketen? Ich hatte das eben gesagt, es gibt nur ähm, eine begrenzte Auswahl an Packages, ähm, für die diese Recipes in äh, dem Repo verwaltet werden. Aber die gute Nachricht ist, es gibt die sogenannten Contract Recipes. Das sind äh, Recipes, die ähm, kann die Community selber erstellen. Das heißt, jeder von euch kann Pull Requests an dieses ähm, Repository richten und ähm, da muss man noch ein paar Formalien einhalten, was Syntax-Checks und so weiter angeht. Ähm, da kriegt man mal sehr hilfreiche äh, Meldungen von dem Bot, ähm, Feedback aus der Community und so weiter. Und ähm, dann ähm, können die entsprechend akzeptiert werden. Schlechte Nachricht ist, die werden nicht automatisch angewandt. Das heißt, ähm, wir nehmen jetzt mal das Beispiel HTT Plug. Das ist eine Abstraktionsbibliothek für ähm, die Kommunikation mit einem Webserver. Und ähm, für dieses Bundle gibt es keine, ähm, kein Core-Recipe. Das heißt, es, ähm, ihr müsst das Contract-Recipe eigentlich verwenden. Aber wenn ihr in ein neues Flex-Projekt reingeht und euch dort Composer.json Datei anschaut, dann seht ihr ganz unten irgendwo in der Extra-Section diesen Abschnitt, erlaubt Contract. Und der Wert dort ist standardmäßig false. Das heißt, ähm, Einträge aus dem Contract Repository werden standardmäßig nicht beachtet. Hier nochmal einmal gut zu sehen. Ihr könnt natürlich hingehen und könnt den Wert an der Stelle anpassen. Ja, kann man machen, ist auch nicht so schwierig, aber das ist JSON. Das kann man maschinell lesen, parsen und auch verändern. Und Flex nutzt das auch. Wenn ihr jetzt so ein entsprechendes Bundle installiert, dann ähm, sagt Flex euch hier an der Stelle, ah, pass auf, du willst das HTT Plug Bundle installieren. Dafür gibt es ein Recipe. Das ist allerdings kein Core Recipe, sondern ein Contract Recipe. Um, und du hast uns dann gesagt, du möchtest sie nicht ausführen. Wie sieht das denn jetzt aus? Möchtest du das vielleicht in der Zukunft ändern? Und dann habe ich hier die Auswahl zu sagen, okay, ja, ich möchte das, aber nur dieses eine Mal, weil ich weiß ja gar nicht, was ich in Zukunft noch so installiere. Ich kann das auch ablehnen. Ich kann auch ähm, sagen, das möchte ich für alle Pakete anwenden, die ich innerhalb dieser, dieses einen Prozesses installiere. Also wenn ich da oben jetzt verschiedene Mandeln zum Aufwärts ich hätte, auf die das alle zuschrift, dann kann ich das machen. Oder aber ich kann auch hier sagen, ja, macht das mal und merkt ihr diese Entscheidung auch. Und dann wird die vom Rosa Jason Datei automatisch angepasst und ähm, für die zukünftigen Durchläufe werde ich dann die Hütte fragen. Dann kann ich natürlich hinterher irgendwann die Entscheidung wieder rückgängig machen, indem ich die vom Rosa Jason Datei einfach anpasse. Aber für den Moment reicht mir das an der Stelle, denke ich auch. Ähm, das war jetzt alles sehr, sehr viel Theorie. Ähm, und Vielleicht ist es gerade noch nicht so ganz zu erkennen, um, wie das tatsächlich weiterhilft, aber der Christopher hat sich ein bisschen Zeit genommen und hat mal ein paar Anwendungen gebaut. Und ich kann euch jetzt mal was dazu erzählen. Genau. Und ähm, natürlich werden Sie eure Anwendungen wieder mit allen Abhängigkeiten ähm, füttern, die wir bisher aus dem Sumpf und die wir auch kennen. Das heißt, ich kann natürlich auch selber wieder äh, Forms und Doctrine und alles wieder mit reinschmeißen. Aber ich zeige euch jetzt mal Beispiele, wo es wo es spürbar ist, dass äh, Simplyflex wirklich ähm, bei schlanken Services Produktivität und ähm, auch den ähm, Produktivität steigert und auch eigentlich hilft, ähm, die Anwendung klein zu halten. So. Ähm, ich habe ganz vergessen zu sagen, dass Zeit jetzt gut ist, aber ist halt da. Das ist nur, wenn man mehr. Ist ja. Na gut, okay. Äh, nehmen wir mal als Beispiel. Ich mache das Mail Service. Ähm, wir haben die Feature Requirements, wir stellen uns vor, wir haben eine Feature Requirements, wo, wo ein, ein Controller mit J oder JSON Endpoints implementieren für einen Microservice. Und 
der Server soll halt HTML Mails verschicken. So, und das Ganze mit einem Mail Tooling. Das heißt, äh, es gibt normale Synchronprozesse, die dann halt dieses Tools ausschicken, keine Ahnung, ist jetzt ein Filebase, Database oder was auch immer ihr da konfigurieren wollt. Wir haben jetzt mal das Beispiel genommen, ähm, oder insgesamt erstmal ein Stream mit der Composer und nehmen die Beta und dann das Einzige, was wir uns dazu holen, ist der Logger, Annotations, was an sich dann ein A ist, ist für das Sensio Framework extra äh, Mailer und Twig. Und Mailer ist halt ein Alias für das, was wir Mailer machen. Genau. Und äh, Twig äh, kennen Sie. So, die Konfigurationsänderung, die wir vornehmen, ist zum einen, dass wir bei Schriftmailer sagen, okay, wir wollen Spooling haben und es geht auf diesen Pfad. Das heißt, schön IO-Mail-Spooling, das äh, funktioniert auch. Ähm, ist ja jetzt auch noch ein Demo. Dann haben wir die Konfiguration in der Route, die wir halt anpassen. Tatsächlich ist das auskommentiert schon mit drin. Wenn ihr das erste Mal das Framework haben, dann wird, dann könnt ihr das einfach reinkommentieren. Muss halt, müsst halt vorher die Annotations euch holen und wir konfigurieren unsere Routen heute über Annotation und sagen halt, default-mäßig ist das Format JSON, weil wir halt nur JSON sprechen wollen und so ist. So, dadurch wird auch das Handling umgestellt, Server Handling und JSON. So, jetzt gibt es ein bisschen Code. Ähm, ich rede jetzt ein bisschen schneller, weil das, ne, das wird lange Zeit, aber ihr könnt es bestimmt schnell verstehen. Wir haben hier einen Service, das ist der Mailer, das ist quasi unsere, unsere eigentliche Domain der Service und der hat den Swift Mailer und die Trick Environment als Abhängigkeit und wir haben hier die Public Methode, die halt dafür da ist, eine Registration Mail zu verschieben. So, weil das sehr viel Boilerplate ist und wir uns überlegen, dass wir natürlich mehr als nur eine verschiedene Mail verschicken wollen, zum Beispiel auch dann eine Confirmation Mail oder sowas. Das ist hier gemeint mit diesem Kommentar. Ja. Ähm, haben wir so eine Private Methode, in der das Ganze dann ähm, gebaut ist. So, Christian hat gesagt, es ist nicht so clever, das hier mit diesem Blog zu machen, aber ähm, das können wir später besprechen. Also, ich würde gerne auch gerade vergessen zu erwähnen, dass die beiden Beispielapplikationen, die wir jetzt zeigen, ähm, tatsächlich existieren und heute Abend beim Hackathon möchte Christopher, glaube ich, in den Worten fahren möchten und nicht mal freigeben. Also dann könnt ihr selber auch die Repos auschecken und mal mit dem Code experimentieren. Das habe ich tatsächlich nicht vergessen, soll ich am Schluss Ach so, okay. Ja, jetzt äh, ich bin zu Also ja, stimmt. Und es sind, äh, also jetzt, jetzt müsst ihr direkt online gucken, dass ihr euch registriert auf der Domain Berlin 2017.3.5 Mikro kommen. Ähm, weil es gibt nur noch vier Plätze oder so. Relativ wenige für den Hackathon. Der geht von 19 Uhr bis 23 Uhr heute Abend. 22 Uhr? Viel mal Daumen. Äh, oben im Elbenschock. So, äh, wir brauchen aber noch die Controller als Glue-Code zwischen unserem Mailing-Service und dem äh, http framework an der Stelle. Und wir haben hier die Routen, äh, die Routen-Annotation, um halt die URL reinzupacken. Ähm, und was hier eigentlich nur passiert, wir holen uns einfach von JSON Coding Content. Das ist ein bisschen handsärmig alles, aber es geht euch nur darum, um euch zu zeigen, dass ich hier mit sehr, sehr wenig Code halt äh, den Controller an den Service kann und ähm, das zurückschicke. Und tatsächlich äh, kann ich das jetzt mal kurz testen. Das ist schon alles, was wir, was wir machen müssten. In dem Fall, ich habe das Template unterschreiben, ich weiß. Ähm, aber das ist ein Trick-Template, das könnt ihr euch vorstellen. Ähm, Mehr müssen wir nicht machen, um halt so einen kleinen Mailing-Service, der halt asynchrones Mailing uns äh, als Feature bietet, ähm, zu bootstrappen. Und das ganze Ding ist nicht wirklich groß und äh, wenn ihr heute Abend dabei seid beim Hackathon, werdet ihr sehen, ich glaube, es sind auch nur fünf Schritte oder sechs Schritte im Setup, so der Readme. Und wenn ihr, wenn ihr gut drauf seid, habt ihr das in fünf Minuten tatsächlich fertig gebaut. Könnt ihr es nach Hause nehmen und äh, euren äh, TPM oder euren Projekt wie dann mit einem Nerven Microservice installieren wollt. Ähm, Nächstes, das mache ich jetzt ganz schnell, das ist ein Produktimport, zum Beispiel das Command Line Tool, äh, passt ein CSV-File und schmeißt das mit MTS in die Datenbank. So. Ähm, wir setzen hier das Projekt auf und dann haben wir so ein Proof. <lacht> Was denn? Okay, wir haben hier einfach als Requirement ein Logger und URL mehr ist es nicht. So, also relativ wenig Packages. Und dann haben wir eine Product Entity, ich habe mir überlegt, wir hatten ID, Name, Description, Price, Tech Rate. So, und dann hat hier unten noch so eine from array methode wo wir erwarten, dass man ein Array reinschmeißen kann und dann kann man daraus halt das Ganze initialisieren. Dann haben wir wieder unsere Business-Logik an der Stelle, wir haben den Product Importer, der hat den Object Manager oder das Entity Manager Interface ähm, und die ganz simple Methode Import File, kriegt einen Files, 
äh, File Name und String ein, ähm, hat diese Methode Read Import File, die sind wir gleich, und macht nichts anderes als ein Produkt von Eric zu erstellen und dann zu Persist und zu flushen. Ähm, und die Read Import File ist einfach nur ein File Object, über das wir drüber gehen. So. Dann ist ja auch zu wissen. <lacht> Dann haben wir noch ein Command, weil wir sagen, das ist ja ein command line action wir brauchen gar keinen Controller. Und dann ist es einfach eine ganz simple Anwendung, die hat einen Parameter, das ist das CSV-File. Und an sich ist es auch schon alles. Wir kommen an dieser Stelle den Service und haben dann, äh, dann auch wieder unsere Domain in das Framework geschickt. Ja, das kann man nicht fahren. Also, das Ganze testen wir jetzt nochmal. Es funktioniert, das kann ich besprechen. Ähm, Recap! Also, äh, was haben wir heute gelernt? Äh, wir haben zum einen gelernt, dass Flex uns dabei hilft, unseren äh, Entwickler-Workflows zu automatisieren. Also, das auch, äh, automatische Ausführung von Recipes führt einfach dazu, dass wir gewisse stumpfsinnige, äh, sagen wir mal, einfache Aktionen haben. Äh, die, die ähm, auch einen Kaffee ausführen könnte, äh, dass wir die äh, uns einfach sparen können. Äh, wir haben eine bessere Kontrolle über unsere Abhängigkeiten. Ja, wir müssen uns mit dem Framework ein bisschen auseinandersetzen. Wir müssen tatsächlich ein bisschen kennenlernen, welcher Teil ähm, von Features, die wir benutzen, kommt aus welchem Paket. Ähm, das macht uns aber auch allen zu besseren Entwicklern. Das haben wir heute Morgen in der Kino ja gelernt. Ähm, von daher ähm, ist Flex zwar genau das richtige Tool an der Stelle. Wir haben einen deutlich ähm, einen kleineren Footprint ähm, in unserem Projekt, weil wir einfach ähm, deutlich weniger Code installieren müssen, wenn wir nicht alles benötigen. Und wenn man jetzt nicht unbedingt nur von diesen Standardanwendungen ausgeht, wo man wirklich alles reinziehen will, dann hilft uns Flex an der Stelle auch tatsächlich ähm, produktiv zu sein und gleichzeitig Anwendungen zu schreiben, die so gebaut sind, wie wir sie brauchen. Also wenn man mit einer Standarddirektion versucht, einen Microservice zu bauen, dann ja, kann man machen, aber muss man das? Vielleicht hätte man dafür eher Silex genommen, aber Silex ist halt tot, deswegen nimmt man jetzt Flex und ähm, baut damit was zusammen. Und kommen wir dann ganz gut und dann bin ich dann Ja, das ist es. Vielen Dank. Der Hackathon, habe ich schon gesagt, geht von 7 bis 11 Uhr. Feedback ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ähm, natürlich konstruktiv. Also, dass ihr genau sagt, was ihr scheiße fandet. Wenn ihr jetzt iOS 11 schon abgedeckt habt, könnt ihr am Nachbarn ganz stolz sehen, dass die Kamera das ist. Nein. Ähm, ich hätte mal eine Frage. Und zwar geht es mir ein bisschen um diese automatische Registrierung der Bundles. Weil mir ist aufgefallen, wenn man Bundles hat, die nicht richtig sauber sind von der Konfiguration und von den Requirements fehlt im Prinzip der, 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 das Require, weil der Cache hier einfach kaputt geht und äh, so alles rückläutet. Es geht aus der Composer JS raus, die Config fallen wieder raus, äh, es ist eigentlich alles weg und ich habe auch nicht wirklich die Chance, das zu reparieren, weil das Config fall wird ja überschrieben. Also das, tatsächlich das sollte es aktuell eigentlich so sein, das ist aber ein Fehler im Text. Um, dass deine Config-Datei nicht wieder gelöscht wird. Also es gibt aktuell einen offenen Bug report in Flex, der irgendwo wo drin steht, dass die Composer JSON zwar reversed wird, aber die ganzen Änderungen, die Flex gemacht hat, nicht. Ähm, von daher ist das aktuell, glaube ich, eher andersrum. Aber ja, das, wenn es hinterher funktioniert, tatsächlich ein Problem. Da hat man dann ähm, im Prinzip nur die Chance zu sagen, man gibt Composer ohne Skripte aus. Es gibt dann die minus minus no minus scripts Option dann wird auch Flex nicht ausgeführt und dann musst du die Konfiguration halt von Hand machen. Ähm, wäre es dann nicht einfacher, von den Bundle-Entwicklern zu verlangen, die Sachen einfach stabil und sauber zu bauen? Das wäre natürlich super. Ja, also ich kenne selber äh, mindestens 10 von diesen Packages, ich weiß, wie schwer das ist, aber es wäre ja irgendwas, was man in den Standard packen könnte. Du aber bist, das, das, das wird jetzt ein relativ großes Wissen, so, wenn, wir, wenn wir darüber reden wollen, wie man Leute motiviert, alles sauber zu bauen. <lacht> Ähm, aber ja, du hast recht, das ist auf jeden Fall ein Punkt, das hat Christian auch gerade schon, schon gesagt. Aber man muss auch dazu sagen, das Flex ist jetzt ein halbes Jahr da als, als, äh, als Tool. Es ist zwar jetzt in der Version 1.04 ja. angekommen, aber natürlich gibt es an manchen Stellen, da knarscht es noch. Ähm, aber da ist natürlich euer Feedback total wichtig. Also das, ja, das ist tatsächlich ein Punkt, wo ihr als ähm, Mitglieder der Community auch aktiv werden könnt. Probiert das mal aus, schaut. 
die Zeit nicht eigentlich, wann wir das hier benutzt und dann ähm, macht im Zweifelsfall einfach mal eine Mischung da auch sagt, was, was eure Probleme sind und ähm, vielleicht könnt ihr auch selber einen Pull Request erstellen. Ähm, das gilt natürlich genauso für die Kompatibilität mit zum die ist halt aktuell in vielen Bundles auch noch nicht gegeben sind. Dann kann man auch relativ einfach konfigurierter werden. Und das dann in seinen Lebenslauf schreiben. <lacht> Genau, im Vergleich zu äh, so privaten Repositories, die ich in der Composer-File halt über Repository einbinden kann, zum Beispiel um aus meinem privaten Git irgendwie was reinzuziehen, habe ich auch die Möglichkeit, zum Beispiel für meine Firma zum internen Gebrauch irgendwie interne Recipes zu bauen, die dann irgendwie intern benutzt werden können, ohne über die offizielle Repo zu gehen, aber auch nicht irgendwie so Mischmasch zu, zu sein. Ja, noch so nicht. Ja, noch nicht. Also es gibt im Moment den offiziellen Endpunkt, das ist subinet.sh. Das ist so ein bisschen auch wie mit ganz kleinen Packages, wo man einmal suchen kann zwischen den unterschiedlichen Recipes. Aber im Moment ist es nicht so, dass, dass äh, du den eigenen Endpoint aussetzen kannst. Es gibt schon, glaube ich, die Environment Variable, womit man den Endpoint umbiegen kann. Genau, also du musst dann von diesem Block Flex einmal reverse engineeren, also den Flex Server. Ja, genau. Also es gab mal jemanden, der das versucht hat. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Kann man mal versuchen. Aber ich denke, wenn wir das die Wirtschaft für Lösung geben. Oh, wir haben noch sehr viele Fragen. Ich glaube, das, das geht sich nicht aus. Christian und ich sind auf jeden Fall noch ähm, bis heute Abend hier. Ähm, wir haben äh, minus drei Minuten noch Zeit. Wir machen noch eine Frage und dann sind wir auf jeden Fall hier vorne. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, kommt einfach nach vorne und quatschen sein. Gut, vielleicht ist es ja auch schnell zu beantworten, aber wie ist die weitere Rot mit ähm, Stirb die Standard Edition irgendwann? Also mit Flex der Standard? Ja, das ist wirklich schnell. Das das ist noch was zu sagen? Also du wirst, du wirst natürlich mit der SMP4 das noch machen können, aber dass es noch mit 5 geht, das ist natürlich die Aber du kannst halt natürlich auch das das ist gut. Ja, 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 ja,